మధ్యలో మీరు ఒక త్రీ మంత్స్ పాటు లేరు అదే టైంలో మీరు జగన్ గారి పాదయాత్రలో ఉన్నారు కరెక్టే కదా పాదయాత్రలో వెళ్ళినందుకు కావాలని మిమ్మల్ని స్కిట్స్ నుంచి తీసేశారు అని అప్పట్లో రూమర్స్ వచ్చాయి లేదు మేము యాక్చువల్లీ చాలా మంది కూడా అడిగారు ఎందుకంటే మేము జగన్ గారి పాదయాత్రలో వైజాగ్లో వెళ్ళినప్పుడు తర్వాత మేము జబర్దస్త్కి త్రీ మంత్స్ పక్కన ఉండడం నిజమే కానీ జగన్ గారి పాదయాత్రకి దీనికి ఏమి ఇది లేదు ఎందుకంటే మేము జబర్దస్త్ మానేసి వెళ్ళాం ఎందుకంటే మాకు జబర్దస్త్ లైఫ్ ఇచ్చినప్పుడు మేము జబర్దస్త్కి ఇంపార్టెంట్ ఇవ్వాలి అది ఎవరైనా కూడా ఇప్పుడు కూడా అందరూ అంటారు జబర్దస్త్కి ఇంపార్టెంట్ ఇవ్వాలంటారు మేము ఏంది అంటే అప్పుడు అనుకోని ఇదిలో మేము తెలియని తెలియదు నేను వినోదు పిలిచారు కాదని వెళ్ళిపోయాం వెళ్ళిపోయేటప్పటికి మేము టీమ్ లీడర్స్ కూడా చెప్పాం వాళ్ళ మేనేజ్ చే చేరేపారు ఇంకోటి ఏంటంటే డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంటు మా మీద కోపం లేదు కానీ ఇంకొకరు ఇలా చేయకూడదు అనేసి మాకు మాకు చిన్న పనిష్మెంట్ ఒక త్రీ మంత్స్ పెట్టారు కానీ ఆ పార్టీ పరంగా కానీ మా జబర్దస్త్ పరంగా కానీ ఏ సంబంధం లేదు కాకపోతే మేము ఇది ఒక చిన్న తప్పు చేసాం మేము ఇట్లాగా జబర్దస్త్ మానేసి వెళ్ళారు వీళ్ళు అలా తప్పు కదా నమ్ముకొని స్కిట్లు రాసుకున్నప్పుడు అది ఇది కదా ఒక చిన్న పనిష్మెంట్ ఇచ్చారు దాన్ని కూడా మేము సరిదిద్దుకోవాలనుకొని ఉన్నాం ఆ త్రీ మంత్స్ కూడా మేము అందరితో టచ్లోనే ఉన్నాము కాకపోతే ఇంకొకరు ఇప్పుడు ఇంకొకరికి అంటారు కదా ఓ ఆ షాన్ స్వరపుని వినోదుని ఆ రోజు పనిష్మెంట్ ఇచ్చి విశేషాలు మనకు కూడా రావద్దు భయం ఉంటుంది కదా ఎవరికైనా కూడా కాబట్టి ఆ ఒక్క ఇదే కానీ బయటికి చాలా మంది ఏదేదో అనుకున్నారు అలా జగన్ గారి గురించి మాట్లాడడం వల్ల తీసేసారు అనేది అది రాక పార్టీ పరంగా పార్టీ పరంగా సంబంధం ఏ లేదు అది మా తప్పు కొంచెం చిన్నది ఉంది మాకు ఇంపార్టెంట్ ఇవ్వాలి అందుకని ఈ రోజు కూడా మేము జబర్దస్త్ ఏమన్నా షోస్ వచ్చినా కానీ డేట్స్ చూసుకుంటాం మా ముందు డేట్స్ ఇస్తారు జబర్దస్త్ ముందే ఇస్తారు ఎంత ముందు ఇస్తారు ఒక్క వన్ టూ మంత్స్ ముందే ఇస్తారు అయినా చేంజెస్ ఉంటే మారుస్తారు ఈ ఫిఫ్త్ కొన్నది సెవెంత్ అలా చేంజ్ అది ఓకే అది జడ్జెస్ ప్రాబ్లం ఉండి కానీ ఎవరన్నా టెక్నికల్ ప్రాబ్లం ఉంటాయి తప్పు నుంచి మ్యాక్సిమం ముందు ఇచ్చినప్పుడు మాకు షోస్ ఉన్నప్పుడు ఆ ఫోర్ డేస్ ఇచ్చేస్తాం జబర్దస్త్ ఫోర్ డేస్ తర్వాత మాకు ఏ ఈవెంట్లు వచ్చినా సరే అవి ఎంత వచ్చినా కూడా సరే దీని తర్వాత అండి అంటాం ఆ తర్వాత షో చేసుకుంటాం ఎందుకంటే షో మీద మేము డిపెండ్ అయినాం కాబట్టి షో కంపల్సరీ చేసుకుంటాం అందుకనేసి మేము షోస్కి చేయరండి జబర్దస్త్ లేదు షోస్కి ఏమి ఉండదు మేము అందరము షోనే కదా ప్రతి ఒక్క జబర్దస్త్ పన్నెండు టీంలో షో చేసుకుంటున్నారు దానికి కొన్ని ఉన్నాయి ఆ పద్ధతి ప్రకారము చేసుకోవాలి ప్రతి టీమ్ లీడర్లు పోతుంటే కంపల్సరీ లేడీ గట్ట పడుగుతారు ఇప్పుడు మన షో పోయినప్పుడు కంపల్సరీ టీమ్ లీడర్లకి ఒక లేడీ గట్ట ఉండాలి నా టీం పోతే నేను నన్ను ఎలాగో హైపర్ టీంలో తీసుకెళ్తారు అలా మిగతా వాళ్ళ వాళ్ళ టీం లేడీ గట్ పని తీసుకెళ్తారు నేనే కాదు కానీ అంటే నేనే మీరు రెండిటికి ఫిక్స్డ్ ఉన్నారు నేను రెండిటికి ఫిక్స్ అయ్యాను మిగతా అన్ని ఎంట్రీస్ అనమాట గెస్ట్ రోల్స్ అనమాట గెస్ట్ రోల్స్ అంటే నాది అని చెప్పాను కదా పంచుల మీద పోతుంది మిగతా వాళ్ళు కొంచెం బాగుంటారు ఇప్పుడు నన్ను ఐశ్వర్య రాయ్ వస్తుందన్నా నవ్వుతారు ఇట్లా పంచులు వేసినా నవ్వుతారు మిగతా వాళ్ళ మీద పంచులు వేస్తే పేలం అందుకని బేసిక్గా నన్ను పంచుల మీదకి ఇలా పోతుంది అనమాట అందుకని అందరు కూడా నన్ను పంచుల మీద ఆడుకుంటారు నన్ను అందగత్తిగా పో పొగిడినా ఆ స్కిట్ ఫండ్ ఉంటుంది లేదు పంచుల మీద పోయినా ఫండ్ ఉంటుంది ఎలాగైనా నన్ను రెండు విధాలుగా వాడుకోవచ్చు వాళ్ళు కొంచెం బేసిక్గా బాగుంటారు కాబట్టి వాళ్ళని మనం ఇట్లాగ పంచులు వేసి చేయడం అది ఇప్పుడు నన్ను అది కూడా వచ్చింది పిండేసిన టూత్ పేస్ట్ అంటారు అది నా మీద పండుద్ది వాళ్ళు బాగున్న వాళ్ళ మీద అది అంటే బాగుంటుంది అది నవ్వరు దట్టు మీరు బాగా లీన్గా ఉంటారు కదా అందుకు మేము అదే బాగా సన్నగా లీన్గా ఉంటారు సన్నగా ఉండటం కూడా మీకు ప్లస్ పాయింట్ ప్లస్ అంటే బేసిక్గా నేను అనుకోనే సన్నగా అవట్లేదు నార్మల్గా మీరు అలా ఉండటం వల్ల ఉండా అంటే నా బాడీ రావట్లేదు ఇంతే అనుకుంటున్నాను ఎంత తిన్నా కూడా రావట్లేదు బట్ ఈ బాడీ నాకు ఇది ప్లస్ లావ్ అయినా కూడా ఎప్పుడైనా ఒక్కోసారి టైడ్ అయిపోయి రెండు రెండు రోజులు బాగా నిద్రపోతున్నప్పుడు షర్ట్లోకి వెళ్తే అంటారు ఏంటి బొగ్గలో ఇదైని కొంచెం ఉబ్బింది మొహం పనికిరావు జబర్దస్త్కి నువ్వు అలానే ఉండాలంటారు బాబు మో ఏ లేదయ్యా రెండు రోజులు నిద్రపోయించనయ్యా అంటారు అంటే ఈ ఈ బాడీ నాకు ఈరోజు ప్లస్ అయ్యింది అనుకుంటా కొంచెం లావు రావాలి అనుకుంటాను అవతలేదు అసలు అవట్లేదు రావట్లేదు కానీ ఇదే అందుకని ఇప్పుడు చూడు మన సినిమా కొంటాం కాబట్టి ఐదు ఫ్లోర్ అని చెక్ చక్క ఎక్కేస్తాం మిగతా కొంచెం లావు అని లెక్కమే చెప్పండి అక్కడికి ఇదంతా ప్లస్ ఇప్పుడు చూడు అన్ని పార్క్ చుట్టూ వాకింగ్ చేస్తారు మార్నింగ్ మీకు అది కూడా అవసరం ఎందుకు అలా దేవుడు దేవల్ల ఈ బాడీ చాలు అంతే ఈరోజు దీనికోసం చాలా మంది ఖర్చు పెట్టుకుంటున్నారు
కరెక్ట్ అన్న మరి మీ కెమెరాకి ఎలా కాబట్టి నాకు తెలుసు కానీ నా ఎదురు చూస్తే మీ స్లిమ్ గానే ఉన్నారు నా మీద జస్ట్ వన్ కేజీ ఎక్కువ ఉంటారేమో కానీ మీరు ఆల్మోస్ట్ ఒక ఒక ఇదిలా ఉన్నారు నేను అదే అనుకుంటారు మీరు ఏమన్నా ఎరోబిక్ కానీ యోగా కానీ అదేది అంటారు చూసారా వ్యాయామాలు ఏమైనా చేస్తారేమో నథింగ్ అండి ఏమి చేయను అది ఇక్కడ ఏంది ఉంటే మనసులో కనబడ మొహలో కనబడద్దు అంటారు మనసు నిమ్మ ఇది ప్రశాంతంగా ఉంటే పీస్ఫుల్గా ఉంటే ఫేస్ లో కనబడద్దు అంటారు అందుకని నేను మీకు కోపం వచ్చినా సరే ఫైనల్ గా నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను చెప్పండి తమన్న ఎందుకు జబర్దస్త్ లో వాళ్ళందరినీ చెప్పు తీసుకొని కొడతాను అనే అంత పెద్ద మాట ఎందుకు అనాల్సి వచ్చింది పర్టికులర్ గా కొంతమంది పేర్లు పెట్టి మరి ఎవరండి అసలు నాకు బేసికల్ అంటే తమన్న తెలియదు అంటే ఎవరు అదే అంతకుముందు ఆవిడ జనసేన పార్టీలో కూడా ఉన్నారు అవునా నాకు రియల్ గా అయితే తెలీదు ఇది ఆమె ఎవరు కూడా నాకు ఇప్పుడు దాకా తెలీదు అని నాకు రియల్ లో బేసిక్ గా అండి ట్రాన్స్జెండర్ అంటే అభిమానం గౌరవం ఎందుకంటే మా జబర్దస్త్ లో కూడా సాయి అనే వ్యక్తి లేడీగా మారారు అవును కదా అది అందరికి కూడా తెలుసు అందరికి తెలుసు లేడీగా మారాడు పాప తన కష్టం దాన్ని చేసుకుంటున్నాడు ఇట్లా ఈ ఇంకా మీరు అన్నారు చూడండి ఆ తమన్న ఏదో ఉంది సార్ వీళ్ళేందంటే కొందరు మేము ఇంత సర్జరీ చేసుకొని ఇంత మగవాళ్ళుగా ఉండి ఆడవాళ్ళుగా మారిపోయినా కూడా మాకు ఇంకా గుర్తింపు లేదే అని కొందరు వెలగారిటీగా ఇలాగ హైప్ అవ్వడం కోసం ఇలాగ వాగుడు పిచ్చి వాగుడు వాగుతుంటారు మమ్మల్ని ఎందుకు చెప్పుతో కొట్టాలి ఎందుకు అది నాకైతే అర్థం అదే నాకు కూడా అయితే అర్థం కాలేదు ఎందుకు కొడతానన్నారు ఆవిడ నాకు బేసిక్ దాకా అయితే నాకు అయితే ఇంకా అయితే రాలేదు విన్నారు అసలు పోని లేదు నా దగ్గర రాలేదు బట్ మా విమర్శ మా జబర్దస్తోల గురించి అని అన్నా కాకపోతే మీరు అన్నారు కాబట్టి దానికి నేను క్లియర్ ఇస్తాను ఎవరైతే ఈ మాట అన్నారో వాళ్ళకి నేను చెప్తాను మేము జెంట్సా లేడీస్ అన్నది గురువారం శుక్రవారం చూసే కొన్ని కోట్ల మందికి తెలుసు మేము బేసిక్ గా జెంట్స్ గానే లేడీస్ కేటలు చేస్తున్నాం అని మీలాగా మేము సర్జరీలు చేసుకొని మేము ఇచ్చే ఇట్లా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు మాట్లాడటం మీరు హైప్ అవ్వడం కోసం మమ్మల్ని మీరు టార్గెట్ చేస్తే నేను ఊరుకోను జబర్దస్త్ ఇప్పుడు కూడా ప్రతి లేడీ గేటప్పుడు కష్టపడి ఆ క్యారెక్టర్ న్యాయం చేసి బయటకు వస్తున్నాం మమ్మల్ని కానీ ఎవరైనా జబర్దస్త్లో కానీ లేడీ గేటప్ని కించపరిచే విధంగా కానీ అంటే మీరు అన్నారు చూడు ఏదో చెప్తూ కొడుతున్నాడు ఆ చెప్తూ తిరిగి నేను కొడతాం జబర్దస్త్ లేడీ గేటప్ని ఎవరైనా సరే ఏ ఒక్క మాట కానీ అంటే గనక నేను ఫస్ట్ వాళ్ళని చెప్తా కొడతా అసలు మీరు ఎవరో పరిచయం లేని ఒక వ్యక్తి ఎందుకంటా నువ్వు నువ్వు నువ్వేదో చూసుకో చూసుకో నన్ను ఎందుకు అంటావు నీకు చేతనేద్దా ముందుకు వచ్చి మాట్లాడు నువ్వు అందుకని చెప్పేసి లేదండి వీళ్ళందరూ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ సోషల్ మీడియాలు ఎక్కువైపోయినాయి ఈ పనికి మాలలు అందరూ ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళని పిలిపించి ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు వీళ్ళు ఏంది పొలిటీషియన్ తీసుకుంటారు లేదా సెలబ్రిటీని తీసుకుంటారు ఆర్టిస్టులు తీసుకొని వాళ్ళ మీద ఇది అవుతారు నాలుగు గంటేనే కదా వీళ్ళు ఏదో అన్నారా తిట్టారా అని చూస్తారు అది తెలియక పిచ్చి వాగుడు అవుతుంటారు అందుకనేసి మీరు అన్నారు ఆ తమ్మన్నకి ఇదే చెప్తున్నాను మరి ఎందుకు అనేదో నాకైతే తెలియదు అది నేను తర్వాత చూస్తాను వాళ్ళ గురించి మాట్లాడడం కూడా అనవసరం ఎందుకంటే అందరిని అనకూడదు కొందరు ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు ఆ ఫేమ్ అవ్వాలని పిచ్చి వాగుడు వాగేవాళ్ళు అందరినీ అందరంటే నా గౌరవమే ఉన్నారు కాబట్టి ఇలా అయిపోవడం కోసం ఫేమ్ అవ్వడం కోసం మమ్మల్ని జబర్దస్త్ అని టార్గెట్ చేసి ఎవరన్నా కూడా నేను ఊరుకోను అదే చెప్తూ నేను మళ్ళీ కొడతాను ఎందుకంటే మేము మా వృత్తి ఇది నువ్వు మరి మేము రేడీ గట్ట పూజయ్యి నువ్వు నువ్వు నన్ను పోషిస్తావా ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు అసలుకి నువ్వేంటి నీ ఇదేంటి నువ్వేదో నువ్వు చూసుకో నీ మీకు ఒక సమాజంలో గౌరవం ఉంటుంది ఆ గౌరవం నిలబెట్టుకోండి ఆ నాలుగు మా మాటలు ఇంటర్వ్యూ ఇస్తున్నావు కదా అని చెప్పి పిచ్చి పిచ్చిగా ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఒక తమ్మన్నే కాదు కొందరు ఇంకా ఉన్నారు వాళ్ళందరూ ఇష్టం వచ్చిన మాట్లాడితే ఎవరు ఇక్కడ పడరు మీ వరకు ఏముందా మీకు అన్యాయం జరిగిందా దాని గురించి మీరు మాట్లాడుకోండి మిమ్మల్ని ఎవరు అన్నారా వాళ్ళని అడగండి ఏది సంబంధం లేని మమ్మల్ని ఇచ్చేయడానికి ఏంటి మీరు ట్రాన్స్జెండర్ అన్నారు మీకు ఎవరు మేము పోటీ వస్తున్నావా మీరేంటి మేమేంటి మీవే వేరు మావే వేరు మీతో మేము పోల్చుకోలేమో మాతో మీరు పోల్చుకోలేరు మీది వేరు అన్నప్పుడు మిమ్మల్ని మేము గౌరవిస్తాం మేము ఆర్టిస్టులకు ఏంటి తీసేస్తే మేము జెంట్స్ అంతే నువ్వు మమ్మల్ని విమర్శించాల్సిన ఇది లేదు బేసికల్ ఏంటంటే వాళ్ళ పాపం మేము అన్నీ చేపించేసుకున్నాం కదా మాకు లేదా గుర్తింపు ఏమి లేని వాళ్ళకి వచ్చేస్తుంది చేర కట్టేసుకొని అని కొందరికి ఇంకోటి కూడా ఉంది జబర్దస్తులో రావడం కోసం కూడా ఇలాంటి చీప్ ట్రిక్స్ కొంతమంది ప్లే చేస్తున్నారు ఓకే జబర్దస్తులో రావాలని కొందరు కోరుకుంటుంది అందుకని అడగలేక పబ్ నేరుగా అడిగితే వాళ్ళకి ఈగో ఫీలింగ్స్ కొన్ని ఏడి సస్తాయి కదా అందుకనేసి ఇట్లా మాట్లాడతారు ఇట్లా మాట్లాడితే ఇలాగన్నా రావచ్చేమో
జబర్దస్త్ లో వాళ్ళు లేడీ గట్ కానీ ఎవరి గురించి కూడా విమర్శించడానికి మీకు లేదు ఏమన్నా తప్పు మేమన్నా అన్నామా దాన్ని అడగండి ఇలా అన్నారు ఇలా చేశారు అనండి దాని ఏమైనా ఉంటే మేము సరిదిద్దుకుంటాం ఏమైనా ఉంటే సారీ చెప్తాం అంతేగాని మీ గురించి అసలు మీ గురించి మేము పట్టించుకోము మీరెవరో మాకు తెలియదు అన్నప్పుడు ఇలాగా చీప్ ట్రిక్స్ ప్లే చేయకూడదు ఇంకోటి ఛానల్లో కూడా మమ్మల్ని అనేటప్పుడు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వదలకూడదు ఈ ఏది టెలికాస్ట్ చేయకూడదు మీరు ఎలా చేస్తారు ఆ ఛానల్ ఏదో నాకు తెలియదు ఇప్పుడు దాకా నేను చూస్తాను దాన్ని ఇచ్చిన తర్వాత దాన్ని దాన్ని బట్టి చెప్తాను ఇప్పుడు ఆ ఛానల్లో కూడా మమ్మల్ని అనేసినప్పుడు మమ్మల్ని అడగాలి ఏమంటే ఇట్లా మీ గురించి ఇట్లా పలాన వాళ్ళు అన్నారు మరి ఏంది అని అనకుండా మీరు ఎలా టెలికాస్ట్ చేస్తారు అయినా వాళ్ళని తీసుకొచ్చి మీరు ఎలా ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు ఏం ఏమన్నా ఏమైనా పొలిటీషియనా ఏమైనా సెలబ్రిటీయా లేకపోతే దేశానికి ఏమైనా మంచి చేసిందా వాళ్ళని తీసుకొచ్చి నువ్వు నువ్వు వాళ్ళని కూడా ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నావు అంటే నువ్వు ఎంత చీపు మెంటాలిటీ నీది ఎంత చీపు ఛానల్ అలా కొన్ని ఛానళ్ళు ఉన్నాయి కొందరిని ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారు చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎందుకు ఒక మంచి వాళ్ళని తీసుకొచ్చి లేదా ఏమన్నా హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళనో దేశాన్ని సేవ చేసిన వాళ్ళనో ఏమన్నా తీసుకొచ్చి అన్యాయం ఏమన్నా చెప్పు మన చిన్న బిడ్డను రేపు చేశారు దాని గురించి మాట్లాడు అలాంటి యదవల్ని మా వదిలేసి ఇలాంటి ఎన్నెన్నో ఉన్నాయి అన్నీ వదిలేసి చీపుగా ఇలా వీళ్ళు వీళ్ళని కూర్చోబెట్టేసి ఇలా మాట్లాడడం వాళ్ళు ఏదో మా వాగుతారు కెమెరా చూడంగానే దాన్ని మీరు హైప్ చేసేసి మమ్మల్ని ఇచ్చేయడం అనేది ఇచ్చేయాలి మొన్న కూడా ఈ మధ్యన ఒక ట్యాగ్ లైన్ ఉన్నింది మా మీద ఒకటి వచ్చింది ట్యాగ్ లైన్ నా మీద వినోద్ మీద వచ్చింది వెంటనే వాళ్ళకి ఫోన్ చేశారు మరి అది చెప్పా ఆ ట్యాగ్ లైన్ వాళ్ళైతే చెప్పలేదంట మా గురించి ఎవరైతే మాట్లాడారో వాళ్ళని ఫోన్ చేసి అడిగా తమ్మనేలు అది వాళ్ళని అడిగా ఏమండి మీరు మా గురించి ఏమన్నా మాట్లాడారంటే నేను మాట్లాడలేదండి వాళ్ళు అలా వేసుకున్నారు అని అన్నారు వెంటనే వాళ్ళకి ఫోన్ చేశా ముందు మీరు తీయండి తీయకపోతే వేరేలా ఉంటుంది అన్న అన్నప్పుడు వెంటనే మౌనీ తీశారు ఓకే మేము చెప్పేదానికి ఒక రెస్పాండ్ ఇచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళ మా మీద గౌరవం నేను మా మేము వాళ్ళ మీద మాకు గౌరవం వచ్చింది ఇప్పుడు ఒకటి కొత్తగా ఇది కూడా వచ్చింది ఎవరైనా సరే ఈ టమ్లింగ్ అనేది మన అన అనకూడనివి కానీ వస్తే కనుక ఆ ఛానల్ని బ్యాన్ చేస్తారని కూడా ఉంది అది మీకు తెలుసు అని నాకు తెలియదు అనవసరాన్ని పెట్టినా ఇచ్చి చేసిన ఎవరన్నా వాగినవి మాకు తెలియకుండా మమ్మల్ని కించపరచినవి అవి పెట్టినా కూడా ఉంటుంది అన్నారు ఇట్లాగే ఉన్న ఉంటే మటుకు దాన్ని ఎలా చర్యలు తీసుకోవాలో మాకు తెలుసు అందుకనేసి ఎవరి ఇంట నేను ఈరోజు అదే అంటున్నా ఈ మిర్రర్ ఛానల్కి నేను ఇంటర్వ్యూ ఇస్తున్నానంటే జెన్యున్గా ఉంటుంది నేను ఇప్పుడు చేసిన ఛానల్లో ఆల్మోస్ట్ చూసా చాలామంది కూడా నన్ను అడిగారు కానీ వాళ్ళందరికీ కూడా నేను సర్ది చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాను నేను చేయనన్నా ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూలు వాళ్ళ బిహేవియరు వాళ్ళ టంబలింగ్ లాంటి అవి నాకు నచ్చల నేను ఈరోజు కూడా నేను రాగానే ఫస్ట్ ఎందుకు నేను మిర్రర్ ఛానల్కి ఇస్తున్నానంటే వాళ్ళు జెన్యున్గా వాళ్ళు మేము ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారు ఉన్నదే అడుగుతున్నారు ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పింది వాళ్ళు ఉన్నదే అడిగారు నేను వాళ్ళు ఎక్స్ట్రా వేసుకుని మేము అడగడం లేదు నేను వాళ్ళని చెప్పడం లేదు అందుకని బేసిక్ వాళ్ళు ఏమన్నా వచ్చినా కూడా ఆ ఎయిటింగ్లో చూసుకుంటారు కొందరు ఎయిటింగ్లో లేని ఎయిటింగ్లో కొన్ని కట్ చేసుకోవచ్చు వీళ్ళు కావాలని క్రియేట్ చేసుకుంటారు అందుకనేసి నేను అనేది కొన్ని ఛానల్ని నేను ఇంపార్టెంట్ ఇవ్వను దాన్ని దాని జోలికి కూడా పోను నేను దీని వరకు చేస్తాను ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరోస్ టీవీ హాయ్ దిస్ ఇస్ ఆర్య ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరోస్ టీవీ హాయ్ దిస్ ఇస్ సందీప్ కిషన్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరోస్ టీవీ హాయ్ గాయస్ ఐఎమ్ నవీన్ పోలీస్ షెట్టి అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరోస్ టీవీ ఏ హాయ్ నేను మిమ్మల్ని కయ్యూ మాట్లాడుతున్నాను ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మిరోస్ ఛానల్ హాయ్ దిస్ ఇస్ ఆనంద్ దేవరకొండ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరోస్ టీవీ హాయ్ ఎవరీబడీ దిస్ ఇస్ తరుణ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరోస్ టీవీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరోస్ టీవీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరోస్ టీవీ ప్లీజ్ కీప్ వాచింగ్ మిరో